莫躲了。叶晨淡道，一语威严哭祭，一掌拍过来，整个大殿都轰然崩塌，石砖瓦砾、铜柱牌匾漫天崩飞，黑袍地被逼出，不知是伤的还是怒的，又一口鲜血喷的霸气侧漏，脸色煞白，步伐也依旧踉跄。跑啥？又不杀你！叶晨笑看黑袍地，两排洁白的牙齿进入，咋看都是灿烂的。黑袍地咬的牙齿崩碎，可不会信叶晨的鬼话，家伙都拎出来了。不是来杀本地的，难不成是来游山玩水的？前辈之法阵，晚辈不怎么通晓，还请大帝与晚辈回去讲解一番。叶晨越笑越灿烂，提着道剑一步步走来。可他那种笑，落在黑袍帝眼中就格外的瘆人了。此刻他才知叶晨目的，这是来捉他的，要做一件他当年做过却做的不怎么漂亮的事，拿人做祭品。而他就是那个祭品，残缺的地也是地，圣体做祭品都能催动祭坛法阵，更遑论是他。想到这，他忽地转身，飞身便遁。如走不了，叶晨更快。或者说，已刻下了轮回印记。一个飞雷神堵在了黑袍帝逃走的路上，一剑斩得霸绝无匹。黑袍帝喷血横翻出去，若非底蕴尚在，多半已被生劈。方才定下身形，叶晨便又道：一剑封神，洞穿了地区。既如此，那便同归于尽。黑袍帝披头散发，满目的疯狂，虚弱的地道神力瞬间变得狂暴。一瞧便知是要自爆，能逼得一尊地自爆，可见他之遭遇有多糟糕。干嘛这般想不开？叶晨一语平淡，话还未落。便见黑暗中有一朵朵彼岸花傲然绽放，一朵朵皆嫣红似火。时间一瞬定格，这一瞬足够叶晨做很多事。这一瞬，他施了上万道的封印，每一道都融着混沌法则、圣体本源、地道神韵、轮回之力。黑袍地跪了，被禁的动弹不得，只一双血色的地眸死死盯着叶晨，满含凶狞、愤怒、怨恨。除此之外，还有一丝恐惧潜藏。万年前，他败给了帝尊，被斩了本命元与道根，至今未能重塑，苟延残喘，无尽岁月。万年后，他又败了，败给了帝尊轮回身，且败得更彻底。堂堂一尊大帝，在准帝面前，竟连自爆的资格都没有。万年一轮回，阴与果都是他输，他的下场可想而知。会被带回诸天，会被丢入法阵，会被当作祭品催动内作。他耗费万年铸造的阵法，本帝都替汝尴尬。明帝意味深长道：“你个倒霉孩子，咋这般倒霉嘞？老老实实在黑洞待着呗，偏要出来找刺激，坑人不成？把自个活埋了，在最虚弱之际，遇见了一尊最霸道的半步大成。”你不跪谁跪？叶晨神色淡漠，一手已探入黑袍地体内，诛仙剑还藏在里面，得把它拎出来，得把它斩个粉碎，永绝后患。可惜他还是小看了那诛仙剑，手掌还未触到它，诛仙剑便遁出了地区，不知血迹了何种力量，连叶晨都被震得闷哼后退。待叶晨稳住身形，他已逃向无边黑暗，拿走。叶晨冷哼，收了黑袍地，画出了法身，一路追杀了过去。平寂不过十几息的黑洞，又多轰隆，诛仙剑一路遁一路逃，叶晨与法身一路追一路打。一副不将他彻底毁灭便不算完的架势，无尽恨与怒都融在了这场追杀中。目测那小子寻到黑袍地了。这边德老已起身，望向了黑暗，似能听到轰隆声。众准帝也都起了身，双目熠熠，希冀之光颇炙热，期望叶晨拿下黑袍地。如此，不止少一个威胁，连催动法阵的力量也有了。一尊残破的地足够了。哐当，黑暗中这等声响频频不绝，乃诛仙剑，不知挨了叶晨多少剑，是真能抗。被斩出的豁口更多，可就是没毁灭。有不灭的印记与烙印在支撑着，正因那印记与烙印，他才极难炼化。饶是叶晨，都耗费了十年光阴。带住他，带住他！盘坐的冥帝又站了起来，隔着人民屏障，为叶晨助威。道祖虽无言语，却目不斜视。奈何事与愿违，还是让诛仙剑逃了。该是献祭了所有残存的力量，施了逆天仙法，一瞬无影无踪。莫说叶晨，连天明两地都找不出踪迹。他娘的！法身一阵大骂，多好的机会，又没带住。叶晨深吸一口气，也怒到肝肠寸断。此番被他逃了。再想找他，可就是大海捞针了，怒也没啥调用，跑就是跑了。其后多日，他都在黑洞转悠，还抱着一丝幻想。诛仙剑他没找着，倒是寻不到不少天魔与恶魔，顺带脚送上了黄泉。三月后，他才一声叹，转身离去，再回那片黑暗，不待众准帝询问，叶晨便拎出了黑袍地。至于诛仙剑，着实不愿再提，提起来就窝火。爹，真就捉了个活的。楚江王唏嘘，咧嘴不断，打败地与捉住地，乃两码事。偏偏大楚地十皇就做到了，这是何等的壮举！我怕。俺们诸天人还是很好客的。一众老家伙已围住了黑袍地，揣手的揣手，捋胡须的捋胡须，转着圈的打量，如似在看活儿。有那么些个不正经的，还伸手戳了戳黑袍地。这可是正儿八经的地。黑袍地口不能言，但那双地眸却鲜红欲滴血。若能自爆，他会毫不犹豫的自爆，把这些个蝼蚁一并拽入鬼门关，也好过被当做猴看。叶晨扒开了人群，又收了黑袍地，又加持颇多封印，可不想期间出乱子，完事儿他就走了。临走前。还把自家的媳妇都烧走了，只留一帮老家伙，须等同力再恢复。无掐指一算，你家的女婿不怎么待见你。造化神王盘着腿儿，搁那半神棍，此话自是对玄黄说。媳
平日牛逼哄哄，关键时刻被一句堵的没话说了。媳妇都没，哪来的女婿？你这兄长，貌似不怎么疼你，加入俺们战队吧。夜深人间时，胆祖对骂帝尊，神将们也有情调，个个揣着手，唧唧歪歪没完。这些话是对帝轩说。帝轩倒淡定，一手握着小镜子，一手搭理着秀发，一整套动作都在阐述一句话：在 BB， 冻死你们！宁静的夜，叶晨回了大楚，十几年了，玉女峰冷冷清清，虎娃是在的。憨厚一笑，这些年。他都守着玉女峰，打扫得干干净净。叶晨微笑，暖意浓浓。夜里，众人拜祭了狐仙，也拜祭了杨澜。每逢自小竹林出来，都格外的沉默。若他们还活着，该多好！三月后，叶晨再入黑洞，此番他带走的都是女准帝，如东皇太心、瑶池仙母、凤凰、朱雀女王、帝轩、月皇、三生，他们都接了出了黑洞，只剩一群老爷们迷人不说暗话，俺想骂他，得老的脸色最黑。回牛皇他们的脸色也不怎么好看，黑不溜秋的黑洞，本就枯燥，有美女在。有事儿没事儿，还能调戏调戏。这下倒好，全给接走了，一个都没剩。强烈怀疑叶晨就是故意的，我就是故意的。这会是叶晨的回答，急死你们！三月又三月，叶晨再来时，把正经的准帝，如江太虚、江晨、南永生体他们都带走了，留下的都是不正经的。自那一日起，叶晨的有半年没来，半年来他可没闲着，整日都在十万大山，与通晓阵法的前辈研究着祭坛，没整明白之前是不可能开法阵的，毕竟地只有一尊，献祭一次可就没了。不得不说，黑袍帝铸造的法阵与祭坛的确玄奥，其上刻画的每一道纹路都不是多余，都有它的作用。他们要做的便是研究透。再看黑洞那帮老家伙，一张张老脸，一天更比一天黑。一月后，叶晨现身，我的小祖宗终是给你盼来了。老准帝们泪眼汪汪的，犹记得当年我还是一个小修士，那叫一个青涩。眨眼，一千多年了。叶晨坐下，便拎出了酒壶，一言接一语的说着，不知是煽情还是强行煽情，满目的缅怀，满口的怅然。众准帝的眼神都已是邪的。上下挟着叶晨，这货怕是受什么刺激，连俺们接出去便好。有些个话完全可以不用说的，没空听你煽情。对你的当年，俺们也不感兴趣。叶晨无事，还在说，此番来是去看女儿和儿子的。路过此处，还顺便进来看看，主要是过来聊天的，顺便煽个情。聊着聊着，此货就聊没了，又把一众老不正经的晾黑洞了。那一瞬，老家伙们连强暴叶晨的念头都生出来了。叶晨这一走，便是三年，在十万大山一带又是三年。前后六年都在研究祭坛法阵，曾有一日，他才蓦地想起，是不是忘了点啥？黑洞中是不是还有人？于是乎，他又抽空去了趟黑洞。哎呀，还真有人！不是吹，带回诸天。众老家伙看母猪，都是眉清目秀的。夜下，十万大山人影乌泱，他们都是准帝，清一色的巅峰准帝，步伐至强巅峰，有大楚的、玄荒的、幽冥的，连影视的老家伙都跑来凑热闹了。自然，他们可不是来扯淡的，是研究祭坛的。足用了三年，才练灭了其上的禁制。足用了七年，才参透了其上的阵纹，又是一个十年终结。叶晨终是放出了黑袍帝，将其摆在了法阵中。黑袍帝的脸色狰狞不堪，也难掩惧怕。帝活得久了，该是看破生死才对。可这尊帝却是怕死了。叶晨神情淡漠，单手结了印，旋即便闻哗啦声，来一条条符文链条交织纵横，锁了黑袍帝手与脚，也锁了其地区与元神。即叶晨一声铿锵，开了祭法，法阵一声嗡动，符文链条哗啦的声响。也越发急促，稀释着黑袍帝的地道神力。黑袍帝的哀嚎甚是凄厉，地穴被抽走，地道力量也被抽走，连地区都以肉眼可见的速度枯萎下去。他所有的一切都成了祭品，都成了催动法阵的力量。在场的人，包括叶晨在内，都面无表情。此法虽残忍，但无人有怜悯。想象那些战死的阴魂，他们也惨烈，无人说话，无人言语，连天明两地都默默看着。法阵已启动，能否沟通太古洪荒，还是个未知数。而这个未知，连黑袍帝都无准确答案。只因他也未真正尝试过。不过那一幕的确是吓人，黑袍帝浑身血淋，如一只地狱里爬出的恶鬼，惨叫声不知何时湮灭。法阵中已无黑袍帝，地血、地骨、元神都已化灭，都化作了地道的力量。他或许是众多地中最凄惨的一个，其他入侵的地都是战死的，而他却被当做了祭品，同样是死。他的死会无比难受。法阵急速运转，有空间之力、时间之力，亦有时空之力，各种力量交织，混乱不堪，好强。楚皇青南满目忌惮，好强！众至强巅峰，包括地基与圣尊，都眉宇紧皱，连他们都如此，更莫说其他准帝。在场除叶晨外，无人敢靠太近，只因转动的法阵有极强的吞噬力，一不留神便会被吞入其中。看其内纵横的力量，一瞬便能将一尊巅峰准帝剿灭成灰。是地道法阵不假，却是极为霸道的地道法阵，能传送也不假，但不是什么人都能进去的。不等传送到另一端，便会身死道消。所以他们需要一个人打前锋。叶晨心念一动。画出了法身，这个前锋他知法身最合适，与本尊站立其间，能硬抗法阵中力量，至少他不会一瞬便被碾灭。老大，瞧好吧。
法身咧嘴一笑，一步跨过，入了法阵。万众瞩目下，法身瞬间消失。在场的众准帝们皆眸光急聚，多有人还不忘瞟了一眼叶晨，那是他之法身。其内画面该是看得清，法阵嗡隆，依旧在急速的转动，而且有极强的吞噬力。那一道道纵横的光，极其的刺目，不只有空间之力，还有时间之力、时空之力，乃悟道的好地方。盘坐其中必有造化，可惜法阵不是谁都能进去的，仅仅看着都心神生疼。恶魔说坐进去了，不等悟道便会被磨灭成灰。一只手笔果然不是盖的。楚江王唏嘘，耗费万年筑的阵，非准帝能参透。如这等阵，在准帝领域无人造得出，大成也不行。嗯，叶晨闷哼，嘴角鲜血淌溢。通过法身，他能见传送场景，那是一条奇异通道，光怪陆离，各种力量交织，有时间之力、空间之力、半时空之力、时空之力，明明是通道。倒更像一个毁灭之地，强如法身，身体都扭曲不堪，肉身崩裂。此刻，他更加确信那条通道是专属地的通道，一之下，谁进去都得死。自然，大成圣体也有资格。至于半步大成，就有点悬了。他的法身便是血淋淋的例子，扛不住其内的力量。按说，法身受伤，他是不遭反噬的。但此番，他遭了反噬，只因传送通道中的力量，所属禁忌领域，以至于法身遭的重创，他都感同身受。也好似身临其境，入过那么多传送通道，就属这条最可怕。他又喷血，一步踉跄，一步未站稳，险被扯入祭坛法阵中。圣尊与地基奇出手，将他拽下了祭坛，可不能让他被吸进去。能否沟通太古洪荒？他们尚且不知，只知那法阵不是一般的霸道。叶晨本不该遭反噬的，如今却遭了反噬，可见通道中的禁忌有多强，也不难想象法身处境有多糟，很可能葬灭。法身扛不住，叶晨一样扛不住，什么都未搞明白，便贸然进去，那是找死的节奏，太强了。天老的老街则蛇，脸色已微变，竟连半步大成都扛不住。造化神王难语，眉宇紧皱。这若换做其他准帝，进去就是死。此阵太可怕。老君深吸一口气，是他们小看了法阵的威力，欲进去，起码得大成才行。那是专属大地的传送通道。看见了什么？人王侧手戳了戳叶晨，光怪陆离，望不清乾坤。叶晨说道，双眼眼角也在淌血。越是极尽目力想看清，遭的反噬便越强。六道轮回眼都不够看，或者说是他不够看，他只知法身还活着。老大。撑不住了，有那么一种呼唤，职业臣听得到。呼唤者自是法身，自进了通道，他就身不由己了，站都站不稳，身体如成橡胶，时而周正，时而被拉得奇长。纵横的可怕力量，时刻都在撕裂着他，时刻都可能将他撕碎了。他已至崩溃的边缘，撑住。叶晨传音，再给法身度传力量。无论如何，也得撑到尽头，也得看看那太古洪荒究竟是何方神的。法阵嗡动，整个祭坛都巨颤了，颇是不稳，颇有崩溃的前兆。而急速转动的法阵，其吞噬力也更可怕。后撤，楚皇一和铿锵，无需他说，在场的巅峰准帝们也都在后退，自献祭了黑袍帝，自复苏了法阵，此阵就仿佛失了控制，吞噬力更强，纵不在祭坛上，也有可能被吸入，那等力量，连叶晨都无法抗拒，一旦被扯入，多半身毁神灭。老道不妙，冥地沉吟，也望不穿传送通道，却有一种极不祥的预感，而且颇是浓烈，法阵之强，已远超他预料，道阻不语，眸光更深邃，比冥地看得更透彻，并非法阵强。并非传送通道可怕，是它连接的地方太吓人。此刻，他已基本确定，法阵是能沟通太古洪荒的。那种毁灭的力量，便是从太古洪荒窜入通道的。真能沟通？叶晨双目已微眯，能通过法阵嗅到太古洪荒的些许气息。同样嗅到的，还有紫轩、人王和的老他们。当年在天荒，便是他们四个人将帝荒和红颜送走的，都曾见过太古洪荒的门，是有些许太古洪荒气息留意的。虽是微弱，却记得颇清。与此刻法阵中透露的气息，如出一辙。所以。法阵的尽头必是太古洪荒。其实这般说并不确切，法阵连接的地方的确与太古洪荒有关，但并非太古洪荒。准确说，是去太古洪荒的路上，历代大帝称之为太古路，而帝荒与红颜他们所在的地方便是太古路。前前后后几百年了，他们还在那条路上，并不知太古洪荒在哪，也无人知道如何去太古洪荒。叶晨又喷血，脸色已杀白，遭了法身反噬，也遭了禁忌反噬。众准帝见之，皆因埋龙目，法身受创。本不该波及本尊的，如今见叶晨伤的这般重，可想而知，身在通道中的圣战法身遭的是何种力量？那力量必远超他们的认知，以强盗无视法身与本尊不该有的反噬。叶晨紧咬着牙关，硬顶着反噬，给法身传输力量，支撑法身硬抗。真想瞧瞧，是否真能到太古洪荒？若能见到帝荒与红颜，最好不过，会传讯给二人，让他们回归诸天。只因太古洪荒有第一脉圣体，至少是大成，很可能是帝。妄自踏入，便是一条死路。某一瞬，他小世界中的刑天头颅，豁的开了眸，变得颇躁动，直欲冲破叶晨的封印，直欲奔向那法阵。奈何叶晨无暇他顾，未曾察觉。蓦然间，轰隆声突的响起，好似是大战的动静，传自那法阵。好生心悸，东皇太心轻难。那一声声轰隆，便如一声声丧钟，在神海响彻。不止他有这等感觉，包括叶晨在内的所有准帝都有这等感觉。通道的另一端。
必有大战，必是地道级大战，而且数量还不在少数。的确，太古路上有大战，极其惨烈的大战。遥望而去，昏暗的天地，汹涌的皆血雾，十几尊天魔帝围了地荒与红颜。至于那无头人，因为瞧见太古路昏天暗地，俯瞰浩渺，电闪雷鸣，地道魔芒纵横，地道异象幻化，每一道光都映着末日色彩，满载着毁灭。地荒与红颜战得惨烈，两人已数不清，这是第几次被群殴了？十几尊不受压制的天魔帝，还有一尊大帝巅峰阵容足够强悍。就这，还有第一脉大成圣体，还有颇多恶魔帝，正在赶来的路上，一副不将他俩弄死就不算完的架势。撑住，撑住！帝荒与红颜都在向对方传音，对方这等庞大阵容，他们自认不敌。不过，是不是死路，未数可知。他们都在等，等乾坤逆乱，届时会有一种连帝都无法抗拒的力量，会将他们卷向各方。这么多次围杀，他们都是这般化险为夷的。若非有那等力量，他们多半已被灭上千次。对方的地太多。尔等走不了，巅峰天魔帝狞笑，一掌如神刀，劈得地荒横翻出去。若非地荒底蕴足够雄厚，多半已被一掌生劈。在诸天，他能屠巅峰大帝，但在这太古路，那就不好说了。在这里，巅峰天魔帝不受压制，能使出巅峰战力。最主要的是，这尊巅峰大帝并非普通的帝，他对道之参悟，绝不在冥地之下。死吧！地荒方才定身，一尊天魔帝便杀到，地道神力凝一指，直戳其眉心，乃是针对元神的绝杀。滚！地荒顺身避过，一拳打灭了天魔帝半边地区，战不过巅峰大帝，初阶大帝也敢欺侮，打不过你们，并非因俺们弱，是因二等数量太多，单挑独占，除却巅峰大帝，谁都不够看。诛灭！同一瞬，五尊天魔帝齐齐杀到，皆打出了巅峰功法，金色血光乍现，地荒又遭受创，被天魔帝卸了一臂，圣躯被剖开，圣骨崩飞，胸膛的血窟窿甚是刺目，脊背也挨了一剑，脊骨暴露在外。这一瞬，他圣躯险些被强拆，另一边的红颜也好不到哪去。这帮天魔帝个个凶悍，都不怜香惜玉的，出手皆杀声大树，红颜频频叠血，几次显藏灭，血色的圣躯映出了凄美的倩影。敢背叛主人，该杀！天魔帝凶残，一刀劈出万丈刀芒。这一世，无信苍生，红颜淡道，一剑划出仙河，断了万丈刀芒，斩退了天魔帝。苍生，当真笑话！七八尊天魔帝齐杀道，或掌印，或拳影，或剑芒，或地气，铺天盖地压来，打得乾坤崩灭，法则逆乱，红颜不语，以圣躯硬抗，他之眸光。是坚定的，前所未有的坚定。每逢说到苍生，记忆里总会浮现出一道人影，坚韧如风碑。那是叶晨，是大楚的第十皇者，也会是诸天史上最惊艳的荒古圣体。正是他，燃起了他那缕对苍生的希望。万古前他站错了，万古后纵粉身碎骨，他也会誓死坚守那个信念。血色的战场惨烈到极致，而这份惨烈是对地荒与红颜，欲要脱身被频频堵回，都拖着血灵圣躯与一众天魔大帝血拼。什么怪胎？众天魔帝皆咬牙切齿。他们已非第一次与他二人战，是大成圣体不假，可这战力未免太强悍。十几尊大帝，还有一尊巅峰帝，愣是拿不下他二人。非但未能拿下，反而有不少地被打得漫天飞。也得亏他们人多，是群殴的阵容。若是一两尊遭遇，很可能被灭。杀，给无杀！轰隆中，喝声又起，震天乾坤。遥望四方，魔煞汹涌，云雾翻滚，一道仙光纵横，更多的天魔帝杀来。除此之外，还有颇多恶魔大帝，形态森然，如一头头鬼魔，硕大的眼眸。鲜红欲滴血，满含暴虐嗜杀。恶、呃、魔来了，自不缺第一脉圣体，足有十几尊，个个血发飘荡，个个双目黑洞，一个个的都是血迹现界状态，而且是清一色的大成圣体。剑之地荒与红颜之神色凝重到了极点，本就落下风，如今对方又来援军，不出意外，他们会死。今日谁也救不了汝。大成圣体幽笑，森白牙齿进入，是对红颜说，也是对地荒说，同为荒古圣体，第一脉强过第二脉的。笑着笑着，他就不笑了。只因来此的至尊太多，又惹乾坤变动。冥冥中，那股让帝都无法抗拒的力量蓦然显化。无论帝荒红颜，无论天魔恶魔，亦或第一脉圣体，都遭了波及，被一尊接一尊的卷向各方。撑到了，红颜疲惫一笑，任由那股力量将自己卷走。已然习惯了，无论被卷向何方，都比在此处强。至少有喘息的机会。那一瞬，他似嗅到了一股熟悉的气息。他忽地回眸，望向了身后，在乃血雾的深处，望见了一道虚幻的人影。一个回眸，似跨越了时空。那道虚幻人影于他眸中。清晰而朦胧，四目一瞬对视，苍老了岁月。叶叶晨，是我。寥寥一语，隔了岁月沧桑几百年，红颜消失了，不知被卷向了何处。待他现身，已是一片昏暗的大地。他一步踉跄，还怔怔望着那方，不确定是自己看错了，还是太想念那人。在那么一瞬，他恍似真的望见了叶晨，满含着泪光，满含着柔情。良久，他才自嘲一笑。太古路，因乾坤逆乱，又堕入平静。至于红颜望见的是否是叶晨，只叶晨知道，那并非幻觉，是圣战法身。真就闯过了传送通道，真就到了太古路，真就望见了地荒与红颜。可惜他毕竟不是本尊，本尊能帮他的毕竟有限。人
也只惊鸿一现，被瞬然消失。是我，是我，是我！十万大山中，庞大祭坛前，叶晨如若魔怔，一次又一次的吐露着这二字。虽只一瞬，可他却能通过法身望见，能清晰望见漫天神魔。待围杀红颜与地荒，他们伤得太重了。众准帝皱眉，不知叶晨为何如此。看见了什么？人王忙慌问道。在场的人也只叶晨知道，他该是通过法身望见了某些画面。不止他们想知道，天明两地也想知道。天魔，恶魔，第一脉圣体，地荒。红颜，血色的地狱。叶晨声音沙哑，喉中是有泪的。多年来不祥的预感，果然不是无地放矢的。那两个圣体先辈，时刻都在鬼门关前挣扎，每一日都在逃亡。他们在苦苦支撑，不知道死，能不能等到诸天的援军？可惜诸天无至尊，拿什么来援救？连他进了法阵，都未必能活着到那里。更遑论其他人。去看在场的准帝，都已色变了。知道叶晨口中的天魔、恶魔，都是大帝；也知他口中的第一脉圣体，都是大成圣体。如此阵容。地荒与红颜战的该有多艰难？几百年了，他们还活着，就是一个奇迹。叶晨的话，天明两地也都听得见，都紧皱了眉头，绝非太古洪荒。明帝轻轻摇了头，该是去太古洪荒的路上。道祖沉吟道：“难怪他当年让帝尊提前上路，必是那条路。出了变故，如今看来，何止是变故，那就是滔天浩劫。太古洪荒的路断了，帝尊都战死了，谁能杀得过去？谁能延续那条路？两地的话，只有两地懂。十万大山，静寂一片，所有人都忘记谈。望着那法阵，法阵还在急速转动，而其内透露的气息掺杂着地道，隐约间还能嗅到天魔、恶魔和第一脉圣体的气息。叶晨又踏上了祭坛，拳头紧握，回来依旧是圣尊与地基，一左一右将其拽了回来，生怕叶晨一脚踩进去。法阵的尽头可不是闹着玩的，莫说他半步大成，纵是大成也不够看。叶晨沉默了，笑得颇自嘲。在诸天，他或许是至尊，但在哪里，他连坐蝼蚁的资格都没有。强如地荒与红颜，都战得那般惨烈，更遑论他。这尊小圣体或许到不了哪里，便会被通道磨灭成灰。毕竟他还不是大成，帝尊去了都不够看。帝荒与红颜多半也一样，只他亲自去才行。明帝望向了天玄门，望向了凌霄宝殿。若他成帝，或许可以。道祖淡道，看的依旧是叶晨。这话让明帝的眸一瞬明亮，也一瞬暗淡。叶晨若大成，叶晨若成帝，或许真能走完帝尊未能走过的路。但那尊小圣体连大成都未跨过，更莫说成帝了。所以，比起叶晨。明帝更倾向于若曦，等一尊圣体正道成帝，要等到何年何月，他们等得起；诸天却等不起。诸天无地，他不能走。道祖叹息，知晓更多秘辛，也知若曦的存在，担系有多大。他贸然离去，那降临诸天的天魔、恶魔帝，可就不只是大帝了，或许会有天帝，甚至准荒帝。不等他接续太古洪荒的路，诸天便会被天魔踏平，送到了太古洪荒，也一样失败，且败得更彻底。如与无，可尝试闯一闯。明帝深吸一口气，吾等去了也无用，路已断了，这世间。真正之太古洪荒在哪的？只他一人，也只他能接续那条路。况且主巫二人，须死守天明两界，妄动不得。唉，明帝也叹息，看了无数年，也想了无数年，终是知道太古洪荒出了何等变故，却是鞭长莫及。这等无能为力的感觉，让他顿绝地，就是一个笑话。两地叹息时，突闻大楚轰隆，但见十万大山上空有一个大窟窿突的裂出，窟窿中有一道漆黑的魔光柱从天壁直落下，写毁灭之威。那那是啥？德老仰头，神色怔怔。太多准帝心境直颤，自那魔光柱上嗅到了毁灭的气息，还未真正落下，便有了一种要匍匐的冲动。退！叶晨大喝，众准帝们皆退。虽不知那是啥，但黑不溜秋的，一瞧便知不是啥好玩意儿。若被砸中，下场必惨。又是一声轰隆，漆黑的魔光柱砸入了祭坛法阵中，法阵轰然崩毁，庞大的祭坛也随之炸裂。同一时间，一道漆黑漩涡呈现，急速转动，有吞天灭之之威。崩飞的祭坛碎石，成片的被卷入，就连四周的山岳。也一座接一座的被扯入时空，叶晨咬牙，退着退着，便又被那漩涡给吸了回去。纵一瞬动大成的战力，也未能定下身。纵施飞雷神，却是无效。进了漩涡，便消失不见。连他都如此，更莫说其他准帝，一个个都未能幸免。退倒是退了，可退得不够远。包括神将，包括皇者，所有的准帝都无法抗拒，都被扯入漩涡，瞬间消失不见。那是一幅可怕的画面，人影乌央的十万大山，瞬时空旷，只满目疮痍，也再不见半个人影。时空乱流，时空乱流。天明两地齐声道，脸色皆难看。身未帝，自知那漆黑的魔光柱出自何处，必来自太古路。只因法阵沟通了那里，有力量通过通道逆向传回来，可不是普通的光柱，是由时间之力、空间之力、时空之力交织，都是禁忌的力量，掺杂一处，引发了时空乱流。叶晨他们都被卷入了其中。时空乱流可不是啥个好地方，纵地被卷进去，也未必出得来，除非通晓时空法则。这是一场灾难。要知道，身在十万大山的人。可都是巅峰准帝，不乏至强巅峰境。可以这么说，诸天九成以上的巅峰战力都在十万大山，如今皆被时空乱流卷走。他们若出不来，会是何等的损失？于人界而言。
就是一个毁灭性的打击。该死！韩旭与道祖都一声冷哼，震得整个天界晃荡。该死！灵帝的怒火一不小，一颗差点把冥界震得崩塌。突如其来的变故，让人措手不及。一个时空乱流，竟带走了诸天九成以上的巅峰战力。这一瞬，天明两帝都捂了胸口，不知是怒的还是疼的。那些人中有半部大成，他年或许会大成，算是一个至尊。那些人中有太多有望成帝者，他年或许也会是一个至尊。此刻。竟被一个时空乱流包圆了。如此，人家还会有大成吗？如此，诸天还有人能成帝吗？也得亏黑袍弟死得早。若见这画面，多半会笑，把老子当祭品，催动了法阵。你们貌似也不怎么好过，被卷入时空乱流，就别想出来了。这般一想，哎，够本了。围了十万大山，任何人不得出入。夜里的大楚，嘶喝声震天，乃伏牙第一个赶到十万大山，一眼俯瞰，莫说人影，连一只鸟儿都没。那么多准地，如人间蒸发。人呢，都哪去了？后道的古三通、太乙真人。乌牙道人他们也是一愣，虽是准帝，可修为未到巅峰，先前无资格踏入。见十万大山有大动静，这才赶来。大眼一瞧，祭坛没了，人也没了，十万大山一片狼藉，怎会如此？厚道的明觉与白芷也神色难看。先前在闭关，听闻动静，才提前出关。同一瞬，两人抬了眸，望向了苍渺，笃定明帝先前有在看，也笃定明帝知晓缘由。明帝不语，只叹息：“哇擦，人呢？咋就没了？跑哪去了？”诡异，来十万大山的人越发多了。一个个摸不着头脑，一张张都是懵逼的脸庞。那么大一群人，最弱的都是准地巅峰，还有一尊半步大成，咋说没就没了？这边，福牙已自天落下，来了先前祭坛坐落的位置。左瞅右看，四方枯寂一片，不止人没了，祭坛没了，连四周的颇多大山也都没了。诡异的，让他都倒抽冷气。发生了什么？禁忌的力量，明觉定身，一眸感知，随意消散殆尽，却能隐约嗅到时间、空间、时空。白芷青南，俏眉微平，明觉嗅得到，他也嗅得到。似隐若现，难以捕捉，但却真实存在。那么多准地莫名消失，亦与禁忌力量有关。老听师尊说过，多种力量掺杂，不是造化，便是恶难。如今这场景，必属后者。快快快！山外大楚军队已至，绕着十万大山排兵布阵，更有庞大的结界照了那片天地。天庭第一殿主萧峰披着铠甲走入，一路走一路看。早知巅峰准地们在这研究法阵，可人都哪去了？伏牙祭了一座神碑，神碑之上挂满了一块块元神玉牌，有大楚皇者的，有帝尊神将的。太多太多，还好元神玉牌都还在，不会组队潇洒去了吧？靠谱，竟不带暗暗，真不地道。太乙真人、司命星俊和太白金星也来了，都揣着手，口中逗乐，可脸色却不怎么好看。此事太诡异，封闭大楚，此事任何人不得外传。良久，才闻福牙话语，颇有威严。昆仑神女不在，皇者不在，神将不在，整个大楚，他说话最有分量了。这消息绝不能外传，一旦被洪荒得知，必是一场浩劫。九成以上的巅峰战力都不在，拿什么对抗洪荒？令下，即道帝兵横天，如一轮轮太阳；地道神辉普照大地，一座庞大的结界瞬时撑起。那是一种只有在战时才会撑起的护天结界。你二人随我来。福牙说着，登天而去。明觉与白芷最后看了一眼，纷纷跟随。天玄门中，福牙持着东皇太星的神力，开了沟通玄荒与幽冥的水幕，没了。那么多准地都没了，怎么可能？玄荒与幽冥方向都传来了惊异声。要知道，那些人中也有他们的老祖。也有他们的掌教何足皇，因法阵一事，巅峰战力基本都去大楚凑热闹了。此番留守的人，巅峰准地的数量极其有限，好好的，咋就没了呢？守好玄荒，幽冥，此事不会尽快查清。福牙说着，关了水幕，揣着手，搁那踱来踱去，虽极尽压制，还是透出慌张之色。阴霾龙目了心神，往日他都是给人王或东皇太星打下手的，充其量他只是一个参谋。如今坐镇的人都不在了，他少了主心骨，难免慌乱。洪荒不作乱最好，无碍于入侵也最好。这两者。随便来一个，如今的诸天都撑不住，越这般紧张，越惹洪荒怀疑。明觉淡道，还随意瞟了一眼福牙，这老家伙貌似已乱了分寸。神子此话不假，轻语声响起，红尘雪来了，看样子也是被福牙召来的。没办法，此刻的大楚能用之人的确不多。红尘雪身份特殊，曾为天庭情报阁阁主，把他召来最合适不过。他之脸色也不见得有多好看。那么多巅峰准地如人间蒸发，能不能回来都是未知数，能回来最好。若回不来，那他们只能靠自己。放出消息，说今夜之事，乃诸天做的局，只为引洪荒出来。红尘雪说道：“仙子这脑瓜，挺好使的吗？”明觉笑道：“拎出了酒壶，吓唬洪荒，靠谱。”白芷一笑，他也是这个意思，可行？福牙捋了胡须，瞅了瞅明觉与白芷，又看了看红尘雪。大楚的人才还是很多的，他这个二把手，或许撑不住场面，但有人能撑住场面。至于红尘雪的方法，他是完全赞同的。兵法有云：“星战为上，兵战为下。”诸天孱弱，星战或许比兵战更好使。洪荒一次次被打得那般惨，早已是惊弓之鸟，实则虚之，虚则实之。稀里糊涂的，谁敢出兵？谁又敢做那出头鸟？一招不慎会被灭族的。战略定下。
红尘便走了。行走中，身上蒙了战衣，迷惑洪荒，只是暂时的。他日时刻都可能上战场。林觉与白芷也走了，一个留在大楚，一个去了星空。如今的诸天，他们的战力，该是属最巅峰的。若有战乱，上战场的会是他们。一个镇守大楚，一个巡视星空。三人都走了，扶牙稍稍心安的心境，又多一丝慌乱，狠狠吸了一口气，他才传出了神识，撤掉了大楚的结界。不多久，便有不少人被送来，多是凡人，多是凡人的将军，多是长胜将军，平生未尝一败，与修士干仗。他们或许不行，但某些领域的智慧是仙人比不了的。这一点，昔年的叶晨就做得很好，能将指挥权交给凡人。他或许是修士界的第一个。那一战虽打输了，但不怪凡人将军，是天魔太强悍。秦雄也来了，曾经也为将军，如今身为修士，智慧还是有的。有人做参谋，扶牙又来了底气。这一夜，诸天不平静，多有人入星空，如诸天众弟子，如闭关的弟子级，都跑出来溜达了。是为防洪荒族，也为迷惑洪荒族。九成以上的巅峰战力不在诸天，得有人出来挑大梁。真要开战，叶晨那一代人便是诸天的主力。至于老辈，多已做好自爆的准备。只熬不住火，十万大山的事很快被洪荒知晓。祖地虽自封了，却有探子在外面。消息很快传回，这下洪荒不安分了。那么多准地都没了。情报是这般说的：各位，千载难逢的好机会，吾怎听说？此乃诸天做的局，小心为妙。那帮蝼蚁坏得很，各族相互传音，此刻倒是抱团了。情报互通，较为滑头的种族，则在忽悠其他种族去探探虚实。可惜。谁家都不是傻子，谁都不会傻到去当那出头鸟，起码得整明白了。谁能保证那不是诸天给洪荒挖的坑？跳进去可就出不来了。明帝的眸光深邃了不少，看样子洪荒都被打怕了。顾忌越多，便越小心翼翼。这便是诸天想要的。没办法，非常时期需非常手段。这是呢？这是呢？冥冥中有太多人问这个问题，可惜无人回答。这是呢？叶晨也在问，双目微眯，扫看着四方，入目皆光怪陆离，有虚幻的神光来回飞射。有禁忌的力量，似隐若现。乾坤是颠覆的，法则也是虚妄的，降级了时空隧道，但又与时空隧道不同。只因这里所有一切都是混乱的，无时间概念，无空间秩序，自被漩涡卷入，便到了这。在这里，所谓的修为，所谓的血脉，所谓的神通，都是摆设。强如他这尊半步大成，能一瞬动大成战力，竟连站都站不稳，如一个凡人遭了可怕的洪流，被浪涛一次次卷走。叶晨，抓住我！正看时，忽闻一声呼唤，叶晨忽的侧眸望向一方。瞧见的是龙一，他站不稳，龙一字也站不稳，好似也遭了洪流，被浪花从远方卷过来，速度奇快，双腿双脚来回扑腾，就是站不住。说话间，龙一已到，叶晨伸手急进去抓，奈何明明力量肆虐，他未抓到，两人擦肩而过，前后不过一瞬，龙一便没影了，而他也不知被卷向了何方。如这等事，他已非第一次遇见，先前还见了造化神王、楚江王和东皇太星，想抓住他们，却是抓不到，一切都乱套了。想抱团取暖都不行，他娘的，这究竟是啥地方？老道，抓住我！你妹的，撞我！光怪陆离的世界中，疑惑声与大骂声频频不绝，皆是被卷进来的诸天准地，没一个能站稳，都如骇浪中的半夜浮萍，随波涛而走。一个个巅峰准地，在这都变得比蝼蚁还孱弱。该死！叶晨咬牙，竭力想站稳，可就是站不稳。众准地的话语，他是听得见的，可就是瞧不见人，偶尔瞧见，也都个顶个的狼狈，且转瞬即逝，抓都抓不住。恶难，这绝对是一场恶难。他记得颇清楚。身在十万大山的准地，无一例外，皆被卷进来了。那是诸天九成以上的巅峰战力，都被扯进这鬼地方了。如今的诸天基本无强者坐镇，这若洪荒作乱，这若外域入侵，必是一场滔天的浩劫。棘手的是，他们都不知这是何地，更不知如何出去。若出不去，都会折在这里。于诸天而言，会是毁灭性的打击。他后悔了，极其后悔，鬼不该动那法阵，把黑袍帝献祭了。他们也未能幸免，或许连黑袍帝都未想到有这等变故，因为他也未曾尝试过。叶晨呼唤声又起，是一道女音。叶晨忽的抬眸，望见的乃姬凝霜。没错，她也被卷进来了。本是绝代风姿，在这鬼地方也狼狈不堪。抓住我！叶晨咬牙，欲逆转力量，可惜都是无用功。他与龙翼擦肩而过，也与姬凝霜擦肩而过，只手只碰了一下，便被卷向了两方。那一瞬，他分明瞧见姬凝霜眸中有一丝水雾萦绕，生怕这一错过，便是永别。这本就像极了生离死别。我怕。叶晨笑的温情，给妻子以安慰。在艰难的浩劫。他们都撑过来了，那么多大风大浪都闯过了，此番也定能化险为夷，定能活着回归诸天。一瞬，金凝霜消失不见；一瞬，叶晨也被卷走了。你个贱人，不知哪一方传来的老的大骂。这么多准地，就属他最惨，浑身都是血，不是伤的，而是被撞的，并非所有人遇见都是擦肩而过，也有那么一两个出类拔萃的，飞着飞着便撞一块了。而地老前前后后已被洪荒麒麟九成撞翻，洪荒级麒麟啊，肉身多霸道，没给他撞成灰，就很给面子了。自然。这都是无法抗拒的，谁闲着没事总撞人？你丫的，苗的也推准了，你以为老子愿意
，暗骂声此起彼伏。许是被卷来的人太多，总有碰面的，也总有相撞的，如这等惨状，时有发生，就看谁的肉身硬了。叶晨是亲眼看着瑶池仙母被吴天剑尊撞翻的，也是亲眼看着宋帝王被地基撞得浑身血骨淋漓。自然，这么多准爹，最不想撞见的还是他。半步大成的圣体，肉身堪称金刚不坏，与他撞上，不死也得丢半条命。回牛皇就是血淋淋的例子，飞着飞着就撞叶晨身上了。那霸道的牛躯，如若撞在了钢板上，肉身都砸灭了半边。叶晨，抓住俺们！呼唤声自远方传来，颇是急促，无需呼唤。叶晨也忘见了，待瞧见那画面，饶是他之定力，都不由嘴角一抽搐。那是人王，并非一人，与他一道的，乃是月皇。这都没啥，主要是姿势太他妈养眼了。人皇的残魂，抱着月皇的腿，还是死死抱着，隔着老远，他都望见月皇那张脸颊，黑线乱窜，只怪某人的手太不老实。若非在这诡异的世界，若非站不稳。他定会踹死人王，人王就没脸没皮了。好不容易带住一个，那得抓结实了。平日在外面不敢做的事，在这做的很溜。值得一说的是，手感还是不错的。逗乐归逗乐，叶晨还是伸了手，哐当，借耳，便是这等声响。许氏方位未掌握好，人王那个脑门，板板整整撞叶晨胸膛上了，真比钢板还硬。因这一撞，人王与月皇也分离了。前后不过一息，月皇便被卷的没影了。至于人王嘛，那就有点惨了。恰逢圣尊飞来，给他撞得狂喷老血，还未等喘气儿，圣元皇不知从哪飞过来了。给其撞得血骨淋漓，这还未完，飞出不过几百丈，又迎面撞了战王。酸爽，战五渣的人王，差点被撞灭了。叶晨看得干咳，那也是个倒霉孩子，干了不要脸的事。报应来得贼快，也得亏月皇不在此，不然必定会笑出声。咋没给你撞死嘞？故意的，你们都是故意的。人王大骂，老脸漆黑。那么多人不撞，就撞老子，还瞄得那般准。伴着骂声，他也消失了。叶晨未再看，盯住了一方。朦胧中，他似是瞧见了一幅幅支离破碎的画面，好似忘记了自己的当年。那年。他被赶出正阳宗那年，他惨死在关天崖那年，他失手误杀楚轩，那些都是他经历过的，好似记忆汇成的画面，呈现在眼前。不止他忘见了，太多人在不经意间都忘见了，如神将忘见了随帝尊征战天下的峥嵘岁月，如地基忘见了他与清醒六道的前尘往事，如阎罗忘见了去冥界前的点点滴滴，怎怎会如此？这诡异之地还能摄取记忆？雪儿，几千年了，话语声又起，各方皆有，或多或少都忘见了自己的当年。恍若隔世，那是珍贵的记忆，亦是不灭的印记。如今再呈现，道不尽岁月蹉跎，怎会如此？叶晨青南也不觉以为是记忆被摄取，形成影像为他们倒放。不知从那一瞬起，没了疑惑声，没了哽咽声，也没了大骂声，几乎所有人都怔怔望着当年的一幕幕，任由洪流将他们一次次卷向各方。这其中也包括叶晨。一千多年了，再见当年，忍不住心神恍惚。前尘往事太苦了，莫看那些画面，思和声莫的响起。听音色，乃龙爷，喝声铿锵，他的大喝。惊醒了太多人，时空乱流，此乃时空乱流，时空乱流，必是太古洪荒的力量。通过法阵，逆向传了回来，也便是那道漆黑的魔光柱。龙爷大喝，声音抗魂，魔光柱载的乃禁忌力量，逆乱了时间、空间、时空，引发了时空乱流。吾等此刻便在时空乱流中，那支离破碎的画面，并非记忆摄取，是过去时空的一角，莫尘免其中，以免记忆错乱。龙爷的声音，忽东忽西，无限响彻，该是以堪破端倪。时空乱流，这就是时空乱流。我就说嘛。难怪这般诡异，扯淡！如何出去？一方传来炎黄的话语，不时空法则。龙爷回道：“此番底气稍显不足，这时空乱流，他也是头回进来，怎样才能出去？他也不知。只知物时空或许有可能，既是时空乱流，便需时空来解决。在这里，所有的地道仙法都是虚妄，也只这一条路行得通。”他之话，无人反对，道理通俗易懂。欲要出去，便悟时空。这边叶晨眉宇是微皱的，时空乱流，他是听过的，极其可怕，无甚跌入其中。或许会永远的迷失。莫说他们，递进来都未必出得去。收了思绪，他缓缓闭了眸，别无他法了，还得悟时空法则。如今在时空乱流中，徜徉的皆时间之力、空间之力、半时空之力、时空之力，或许是恶难之地，但绝对也是造化之地。在此参悟，事半功倍的。他知道，众准帝也知道，静心参悟，搞不好真有逆天的机缘